La chute pour moi c'est déjà un, un dépassement de mes limites, euh, une sorte d'échec parce que bah, quand on tombe c'est qu'on n'est pas arrivé à notre, à notre objectif. L'idéal c'est qu'elle se passe sans gravité mais bon euh, souvent ça se coupe quand même quand on prend les, les filets à 90 km h ou quand on se pose sur le dos à, après euh, 20-30 mètres de, de saut c'est pas hyper sympathique. <rire> Puis euh, au-delà de ça, euh, le, le corps d'un athlète dès qu'on tombe bah, forcément on le blesse un peu et la phase de... Hum, de rééducation ou de remise en forme d'ailleurs peut être plus ou moins longue. L'avant airbag, on avait juste une protection dorsale simple euh, avec des bretelles. Grâce à l'airbag, euh, on, euh, on limite les dégâts euh, physiques, on limite aussi le choc parce que avec, euh, si on se pose sur le dos avec ce petit matelas d'air, eh en fait, euh, le coup va être absorbé et on va avoir beaucoup moins mal. C'est Valentin, euh, un des, des ingénieurs Inemotion qui est venu avec nous euh, sur le terrain et qui a développé petit à petit euh, ses airbags. Je crois que la première fois quand, quand il est venu, on s'est dit, oh là, lui, lui c'est un fou. Bon, il a l'air de savoir un peu ce qu'il fait quand même. Les premières versions, ont, comme toutes, c'était des prototypes. Du coup, il y avait quand même pas mal de choses à améliorer. Mais chaque fois, il revenait euh, la semaine ou, ou le mois d'après avec, euh, avec l'amélioration. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un super produit. C'est vraiment une relation d'échange. Et bon, on arrivait à à construire ce, cet airbag euh, qui marche super bien aujourd'hui. Première euh, Coupe du Monde de la saison en Chine, donc euh, j'ai tenté un dépassement sur un adversaire. Je tombe et derrière, il y avait, euh, sorti du virage, il y avait une grosse euh, marche, un, comme un saut d'environ de euh, un bon mètre cinquante, deux mètres. Et je suis vraiment tombé euh, sur les fesses, euh, bas des fesses, dos. Et bon, l'airbag, euh, heureusement pour moi, c'est <rire> déclenché. Ça a amorti la chute et grâce à ça, ben, la semaine d'après, j'étais au départ de la Coupe du Monde et sans séquelles, euh, sans rien du tout. Et je pense que j'étais vraiment content de, de cet airbag. Je pense que ma vision de demain, euh, on, on met la, la technologie euh, au service de notre sécurité. Et l'airbag, c'est vraiment euh, l'outil de sécurité euh, de demain. Que ce soit dans mon sport, dans mon loisir, la sécurité de main passera par les gants, le casque et l'herbe. Let's keep tomorrow alive.